En días recientes, el Congreso del Estado de Sonora aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal, la cual prohíbe corridas de toros, novilladas, peleas de perros, de gallos y toda actividad que lleve a la crueldad a estos animales. Sin embargo, el sector ganadero señala que esta reforma afectará gravemente a su actividad. Nicolás Campa señaló que saben poco de esta reforma debido a que no fueron tomados en cuenta. Resaltó que la mayor preocupación es que los caballos son utilizados como herramienta de trabajo en la ganadería, lo cual es mal visto con esta nueva ley, por lo que hizo un llamado a revisar esta aprobación. Entonces, de aquí hacemos un llamado a los diputados para que se sienten a trabajar y analicen lo que aprobaron, y, si tienen, y, y son ellos los que tienen que volver a sentar en comisión y volver a, 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 a revisar esta ley. El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui señaló que se encuentran en pláticas y trabajando de la mano con la Unión Ganadera, pues esto también significaría un golpe duro para la generación de empleos. Por su parte, Milagros Ramos, ganadera y criadora de caballos, señaló que el gobierno no pensó en los distintos sectores y en la afectación que tendrían. Nosotros eh, vimos que el mismo Congreso, Congreso está faltando a la ley porque no socializaron con todos los involucrados para llevar a cabo esta, esta propuesta que hicieron. Entonces, ellos mismos están faltando, porque no socializaron, no fueron con cada gremio, los ganaderos, los galleros, las pequeñas especies. Entonces, eh, para empezar, ahí están faltando a la ley. Por... Mientras tanto, este martes en la capital del estado se manifestaron galleros, jinetes y médicos veterinarios pacíficamente en las calles principales de ese municipio, con la que consiguieron reunirse con diputados locales, quienes reconocieron su error al aprobar esta disposición, por lo que buscarán procesar un nuevo articulado sin quitar la ley. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.